మంత్రివర్గం హరీష్రావుకు దక్కిన ఆర్థిక శాఖ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గం సంపూర్ణంగా కొలువు తీరింది కొత్త గవర్నర్ తమిళిసై ఆరుగురు నూతన మంత్రులతో ప్రమాణం చేయించారు హరీష్రావుకు ఆర్థిక శాఖను కేటాయించారు కేటీఆర్ కు పురపాలక ఐటీ పరిశ్రమల శాఖలు దక్కాయి గత ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా కీలకంగా వ్యవహరించిన కేటీఆర్ హరీష్రావును మంత్రివర్గంలోకి తీసుకున్నారు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తొలిసారిగా ఇద్దరు మహిళలకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కింది పునర్వ్యవస్థీకరణలో పలువురు మంత్రుల శాఖల్లో మార్పులు చేశారు భారీగా పెరిగిన గోదావరి వరద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ గోదావరి వరద ఉధృతంగా పెరుగుతుంది ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద ఆదివారం నాడు ప్రవాహం పన్నెండు అడుగులు దాటింది భారీ స్థాయిలో నీటి మట్టం పెరగడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు పది లక్షల తొంభై ఐదు వేల క్యూసెక్ల నీటిని సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు వరద తీవ్రతతో దేవీపట్నం నుండి కొండ మొదలు వరకు సుమారు ముప్పై ఆరు గ్రామాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దీంతో ప్రజలు రవాణా కమ్యూనికేషన్ పరంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు స్టేట్ బ్యాంక్ కస్టమర్లకు సువార్త బ్యాంక్ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించిన ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించింది అన్ని రకాల కాలపరిమితి రుణాలపై వడ్డీని పది బేసిస్ పాయింట్ల మేర తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ పది నుంచి అమల్లోకి వస్తున్నాయి కొత్త రేట్ల ప్రకారం ఏడాది కాలపరిమితి ఎంసీఎల్ఆర్ ఆధారిత రుణాలకు వడ్డీ రేటు ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ శాతంగా ఉండనుంది ఇప్పటి వరకు ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ శాతం ఉంది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎస్బీఐ రుణ రేట్లను తగ్గించడం వరుసగా ఇది ఐదోసారి కార్యక్రమానికి టీడీపీ పిలుపు వైసీపీ బాధితులంతా తరలి రావాలన్న చంద్రబాబు ప్రజాస్వామ్యాన్ని పల్నాడును కాపాడుకునేందుకు సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీన చలో ఆత్మకూరు కార్యక్రమాన్ని టీడీపీ చేపట్టింది వైసీపీ పార్టీ బాధితులంతా గుంటూరు చేరుకోవాలని ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు వంద రోజులు వైసీపీ పాలనలోని అరాచకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని అన్నారు రాష్ట్రంలో ప్రజల హక్కులను కాళరాస్తున్నారని ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీస్తున్నారని చంద్రబాబు విమర్శించారు ఉగ్రవాది మసూర్ అహ్మద్ ను విడుదల చేసిన పాక్ భారత్ లో భారీ కుట్రకు ప్లాన్ ఉగ్రవాద నిర్మూలన విషయంలో పాకిస్తాన్ మరోసారి తన కపట బుద్ధిని ప్రదర్శించింది జైషే మహమ్మద్ అధినేత మసూర్ అజార్ ను పాక్ రహస్యంగా విడుదల చేసినట్లు భారత ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి సమాచారం అందింది రాజస్థాన్ సమీపంలో ఇండియా పాకిస్తాన్ సరిహద్దు వద్ద పాక్ పెద్ద కుట్రకు ప్లాన్ చేసినట్లు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి దీంతో ఐబీ వర్గాలు ప్రభుత్వాన్ని అప్రమత్తం చేశాయి రెండు వేల ముప్పై నాటికి యాభై లక్షల హెక్టార్ల ఎడారుల్లో వనాల పెంపు కాప్ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ పర్యావరణం జీవ వైవిధ్యం భూషితను ఎదుర్కొనేందుకు వర్తమాన దేశాల మధ్య పరస్పర సహకారం మరింత పెరగాల్సి ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు నీటి సరఫరాను మెరుగుపరచడం మట్టిలో తేమను పెంచడం వంటి వ్యూహాలను అమలు చేయాలని నోయిడా వేదికగా జరుగుతున్న ఐక్యరాజ్య సమితి కన్వెన్షన్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఫోర్టీన్ లో మాట్లాడుతూ చెప్పారు రెండు వేల పదిహేను నుండి పదిహేడు మధ్య భారత్ లో జీరో పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ హెక్టార్లో అడవులు విస్తీర్ణం పెరిగిందన్నారు క్షీణిస్తున్న అటవీ భూములను పునరుద్ధరించాలని పిలుపునిచ్చారు వార్తలు సమాప్తం మరికొన్ని తాజా వార్తలు వినోద కార్యక్రమాల కోసం ఏఎంపీఎం లైవ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి